，我知道穆太太，是我不好，是我不对，我求求你放过我吧，只是你一句话而已。早知今日，何必当初？像你这样下作的女人，我亲自动手，都脏了我的手。凭这一点，你就应该死。我该死，我该死，我不对。可是，请你不要赶尽杀绝，好不好？各位尊敬的来宾，大家好，下面让我们以热烈的掌声。欢迎穆先生和穆先生夫妇进场。主流媒体都到了，放心吧，都到齐了。嘉宾，大家晚上好！感谢各位的光临捧场。今天是小旭莫少谦和小女穆永飞结婚十周年纪念日。身为父亲的我呢，是悲欢交集啊！我高兴的是，十年过去了，他们两人依然相亲相爱。少谦呢，在远东做事是尽心尽力，做得非常的出色，已经变成我的左膀右臂。我悲的是，这十年过去了。我也快变成一个没用的糟老头了。那没办法，那人老了话就多。啊，为了不耽误各位时间呢，我也不多说了，啊，就让他们年轻人去讲啊。哎，在此我先敬各位，谢谢各位，干杯，干杯。很感谢各位出席我跟我太太的结婚十周年的纪念日。有句话说的非常好。谣言止于智者。最近，外面有很多关于我们夫妻俩不实的传言。作为一个男人，其实也没什么大不了，但是，对于我的太太，造成了很大的伤害。可是很庆幸，我有一个很明白事理的妻子，她让我体会到什么叫风雨同舟。莫先生今晚好像还为太太准备了礼物，这个当然，要不然一会儿回家我就惨了。我帮你带上。莫太太很感动吧？有什么话想说吗？这就叫做尽在不言中。接下来有请我们的莫先生和莫太太共舞一曲
，欧洲定制的名贵宝石项链，你不喜欢？喜欢，可是我更想要那盏灯，你记得吗？那盏灯是我们两个第一次见面的纪念。下面竞拍呢是一盏古董的台灯，它的起评价是五百万，每次进价呢不低于五十万。好，现在开始竞拍。好，五百五十万，谢谢。好，十二号出了六百万，还可能高一点的了。哇，十五号七百万，谢谢。七百万，第一次。好，二十一号九百五十万，好，谢谢。哇，十五号出价一千万，好，谢谢。二十一号一千零五十万，好，谢谢。好，一千一百万，一千一百五十万。二十一号小姐。一百五十万，哇！一千二百万，一千两百五十万。三号小姐，不要跟他争了。她是武氏集团公司的大小姐，从小被人惯坏了。她想得到什么，就一定要得到。好，我知道这个台灯你父亲非常喜欢，但是如果不是物有价值的话，第二次你就算送给他，他也不会高兴的。二十一号，第三次，成交，恭喜二十一号。感谢大家来参加本次的名流拍卖会，呃，这次拍卖会已经到此结束。行，让我把那盏灯让给你，为什么？这盏灯我本来要拍下来，准备给我爸当生日礼物的。既然志在必得，为什么不给我争到底？因为那个老头不让你跟我抢。你怎么那么听他话呢？可不可以让给我？你开个条件吧。这有什么条件你就答应呢？票之舞要包下整个会所，有这必要吗？因为我不喜欢被打搅，我喜欢一心一意，跟你一样。我，我今天在拍卖会就注意到你了，你跟别人都不同，你的眼神是那么的专注，你一旦爱上谁，就会一心一意，心无旁骛。我也是。一生一世，心无旁骛。知不知道我为什么会对你一见钟情，非得嫁给你？因为咱俩是一类人。我本来以为今天是咱们演一出戏，可是我感觉到你眼神里的东西是真的，是我苦等了十年。终于等到这一天了吗？爱你等了十年，对不起。但千万别这么说，我觉得我已经很知足，很幸福了。知不知道，怎么样折磨一个人，才是最残忍的？就是等他一切都信以为真的时候，再狠狠的一下打碎他的美梦，你永远都得不到那盏灯，因为你不配。记者已经走了，戏也演完了。怎么样？我的演技还可以吧
莫总，怎么一个人在这儿啊？谢谢莫总能给我这个机会，我一定会努力工作的。你不用谢我，那是公司的安排。嗯，也对，莫总日理万机，我怎么管得上这种小事呢？莫总跟莫太太真是一对璧人啊！看来外面那些传闻都是假的，对吧？不过你怎么扔下太太一个人出来了？可别冷落了太太哦！人人都说远仲集团的莫总拒人于千里，看来有时候传闻也是真的。莫总，你是嫌我打扰您了？还是瞧不起我这个戏子，说是戏子无情，可也不全是真的。介意吗？请请灯光摄影都好了，准备试拍。试拍。好，来，准备试拍。这里不让拍了。为什么？上边领导还能来检查。哎，大家停一下吧，临时有变动，暂时停拍。好，大家休息一下吧，休息五分钟，休息五分钟。休息五分钟，休息五分钟。换人？哎呦。这种小广告我还不乐意接呢，接了是给他们面子，想换人啊，随便了。我现在啊，才接了三个广告，两部电影。你不是说还有几个外国合同谈着吗？我哪那么多时间啊？可别把我给累死了。要不要换就换喽，正好啊，让我笑点。你带脑子没有啊？所有合同都要求终止合约，这事已经闹大了。从现在开始，暂时不要接受任何媒体的采访。我们现在就回去商量一个危机公关方案。珊珊姑奶奶，你到底得罪谁了？这么整你？不可能啊！我哪会得罪谁？你是？哦，冒昧打搅了，不好意思。苏小姐，我家主人让我来拿回一样不属于你的东西。什么不属于我的东西？你家主人是谁啊？我拿到什么了？是一条钻石项链。钻石项链。哎，请问苏小姐，是否在上个星期五的晚上十点左右，去一家酒店的套房夜访我家的姑爷呀？石头太小了，我都没看得上眼的。不过上次你老公回来给你带的那块红宝石，我挺喜欢的，所以想买一块差不多的玩玩呗。嗯。好了，不跟你聊了，改天请你喝茶，拜拜。苏小姐，这么巧，莫太太，你来买珠宝吗？还有钱？莫太太，今天我来是想求你放我一条生路。哦，对了，你下午不是要召开记者招待会，宣布退出娱乐圈吗？怎么空来这儿？我不甘心。我太太，我不甘心，我熬了这么多年才熬出来的，我不能就这么退出。我求求你放过我，好不好？放过你，什么意思？明人不说暗话，我知道这一切都是你做的，是我不对，我该死，我不该勾引你老公。可是莫先生实在是一个很优秀的男人，任何女人都会动心的。多漂亮的红宝石啊，任何女人都会动心的。可是不是任何女人都配拥有的。我知道，我知道莫太太
，是我不好，是我不对，我求求你放过我吧，只是你一句话而已。早知今日，何必当初？像你这样下作的女人，我亲自动手，都脏了我的手。凭这一点，你就应该死。我该死，我该死，我不对。可是，请你不要赶尽杀绝，好不好？小时候，我父亲就告诉我，如果有人咬我一口。我就要将他赶尽杀绝，即便他是无心的，因为让我疼，就一定不能放过他。反过来，我也要把他给咬死。赶紧回去开记者招待会吧，我还要等着回去，看着你怎么死的。我都已经跪下来求你了，你还是不肯放过我。放过你，除非我死了。你真是个恶毒的女人。怪你老公不要，你要出去找别的女人。打我！你凭什么打我？你以为自己是个千金小姐呀？你也就是一个烂货！嗯、干嘛你、啊？来人！来人啊！打我！你快把他赶出去！你，放开我！够了！你这干什么呢？赶出去！让他从后门走！我自己走。实在对不起莫太太，她怎么能够进来？是你把她放进来的吧？你真的是不想干了。莫太太，你是多年的老主顾了，看在这个份上，您就原谅我一次吧。失去您这个大客户，我可担当不起的。原谅你，一次不忠，百次不用。莫太太，莫先生曾经在这里买过一颗红宝石。说，那红宝石可是顶级货色，真的有个子蛋那么大。莫先生还让我们把它镶成了一个戒指，我不知道是不是送给您的。但那戒指的尺寸，好像跟莫太太您的不太一样。以后像这种事情，第一时间告诉我。刚才我选的那几颗宝石，给我包好了，送回家。呃，谢谢莫太太。姑爷在客厅已经等你好久了，帮我把东西拿进来。是。嗯、想我了。嗯、这么着急见我啊？还特意在客厅里等我回来？嗯，我知道你有话跟我说。我不想进你房间，我更不想你进我房间，所以在这里等你。你猜我碰到谁了？你很熟的，苏珊珊，她跪下来求我啊，<笑>一边哭一边说，看了我都觉得好心疼。他今天要退出娱乐圈了，差不多要采访了吧？
鬼混，我严格的规范过的。怎么了？怎么了？又吵什么闹什么？小飞，小飞